Herkese merhaba. Bugün gördüğünüz bu araları çapraz fileli modeli anlatacağım size. Bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz? Bu modeli yeleklerde kullanabilirsiniz. Şallarda, atkılarda kullanabilirsiniz. Bluz ya da hırka yapabilirsiniz. Yazlık çok kullanışlı bir model. E, bu çaprazların böyle gözükmesini ne sağlıyor? Yaptıktan sonra biraz e, değişik durabilir. Ancak ütüyle böyle düzgün gözükmesini sağlayabilirsiniz. Bunu nasıl yapıldığını birazdan size anlatacağım. Kenarlar konusunda da e, bir fikrim var onu da anlatacağım. Şimdi dilerseniz modeli nasıl yapıyoruz onu anlatmaya başlayayım. Öncelikle çekeceğimiz zincirin sayısı 4'ün katları artı 1 olmak zorunda. O yüzden 4'ün katı olan 20 artı 1 yani 21 tane zincir çektim. 21 zincir, zincirden sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Her boşluğun içine birer tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğim. Burada püf noktası şu. Sıra bittikten sonra yaptığınız trabzan sayısının çektiğiniz zincirle eşit olması gerekiyor. Bir eksik bir fazla yaparsanız e, ikili trabzanları model yukarıya doğru yanlış şekilde gidecektir. O yüzden ilk sıra bittikten sonra kaç tane trabzan yaptığınızı lütfen sayın. Zincir sayınızla birlikte aynı olması gerekiyor. Yani dördün katları artı bir kaç zincir çektiyseniz o kadar olması gerekiyor. Bu sırayı bitirelim. İkinci sırada ne yapacağımızı anlatacağım. Evet saydım 21 tane trabzanım bitti. 21 zincirim vardı çünkü. Ters çeviriyorum modelimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15 tane zincir çekiyorum. Bunu bakın şimdi size göstereyim. Şurada 13 zincir olarak yapmıştım. Fakat güzel durmadı. Yukarıya doğru çıktıkça zincir sayısını 15 yaptım. 15 ile nasıl duruyor diye bakmak için. Bakın 15 ile daha güzel bir görüntüsü var. 13 ile biraz sıkıştı görüntü. Bu orta kalınlıkta bir ip. Yani bebe ipi gibi düşünün. Şu an elimdeki bebe ipi. Eee. 15 tane zincir yeterli. 3 ya da 3,5 numara tığ kullanın. Daha büyük numara kullanmayın. Çünkü model gevşek olur. Bu çaprazlar çirkin durur. Şurada ilk boşluğumuza bakın. Zincirin dibindeki ilk boşluğu hiçbir zaman saymıyoruz. Onu atlıyoruz. Burası önemli. Bir sonraki boşluktan itibaren 1, 2, 3, 4. boşluğumuzun içine bunu sıkıştırıyoruz böyle kilitliyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 hemen bir sonraki boşluktan itibaren sayıyoruz 1 2 3 4. boşluğumuzun içine bu şekilde kilitledik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Yine bakın 1, 2, 3, 4. boşluğun içine kilitliyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Sonra 3. sıraya geçeceğiz. Bakın son halkamızı da sıranın sonundaki en son boşluğa kilitliyorum ve bitiriyorum. İkinci sıram böyle bitti. Evet şimdi üçüncü sıramın nasıl yapıldığını göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Bu halkamı döndürüyorum. Bu şekilde döndürdüm. Döndürdükten sonra tam tepe noktasından 1, 2 3 tane sık iğne yapıyorum. Sık iğneyi yaparken bu tam tepe noktasında olup olmadığına da dikkat ediyorum ki yamuk durmasın çaprazım. Bir zinciri çektim. İkinci halkamı da böyle bu şekilde döndürüyorum. Ortasına 1 2 3 sık iğne yaptım. Bir zinciri çektim tekrar. Döndürdüm. Bir. 
2 3 Tekrar döndürdüm. Arada bir zincir mutlaka çekin. 1 2 3 Bir zincir sonuncu son sıra önemli son kısım. Çevirdim. 1 2 ve 3. Şimdi sırayı nasıl bitiriyorum? Sırayı şu şekilde bitiriyorum. 1 2 3 defa tığıma ipi doladım. Şuradaki bakın zincirin başlangıç noktasındaki bölüme batıyorum. Çıktım. 4 seferde yukarı çıkacağım. 1 2 3 ve 4. Buradaki uzunluğa ulaşabilmem için 4 seferde yukarı çıktım. Üçlü trabzan yaptım. Pardon ya da dörtlü. Bir, iki, üç zincir. Şimdi bakın hep söylüyorum. İlk boşluğu hiçbir zaman doldurmuyoruz sıra başlarında. Ondan bir sonra gelen boşlukta çalışmaya başlıyoruz. İkili trabzanlarımızı. Bir, iki, üç. Hatırlarsanız bir alt sırada arada bir zincir çekmiştik. Tam şurası. O zincire de mutlaka bir tane trabzan yapıyoruz. Dört. Bu halkaların, çapraz halkaların üzerine üç tane. Bir alt sırada zincir çektiğimiz bölümün üstüne de bir tane. Toplamda dört, zincir, dört ikili trabzan. Bakın bu şekilde modelimiz çıkmaya başladı. 1 2 3 Aradaki bir zincirin üstüne de yine bir tane ikili trabzan. Böyle sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda bir şey söylemem gerekiyor. Sıranın sonundayım. Bakın bunun da üzerine 1 2 ve 3 tane trabzanı yaptım. Sonra şu bölümün tam üstüne bir tane ekstradan trabzan yapıyorum bitirirken. Yine bir ikili trabzan. Bakın böyle modelim gayet güzel görünüyor. Şimdi şöyle baktığınızda model bakın gevşek duruyor bu şekilde düzgün durmuyor. Ne yapmamız gerekiyor? Örgümüz bitti, yıkadık. Hafif nemliyken, çok hafif nemliyken ama üzerine bir bez türbent gibi bir şey örtüp şunları da doğru düzgün şöyle şekillendirdikten sonra hafif ısıda ütülerseniz yani örgü yayılmayacak şekilde yüksek ısı olmasın kesinlikle hafif şekilde ütülerseniz bu model düzgün durmaya başlıyor böyle bu şekilde. Bir de dediğim gibi tığ numaranızı büyük tutmayın. Küçük numara tığ tutun ki daha sert ve daha düzgün duran bir görüntü olsun. Bu model için geçerli tabi bu söylediğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Şimdi ikinci sıranın tekrarını yapıyoruz aslında. Bakın bu ilk boşluğu yine saymadık. 1, 2, 3, 4. boşluğumuzun içine tutturuyoruz. Tekrar yine 15 tane zincirimizi çekip 11, 12, 13, 10, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4. boşluğa kilitliyoruz. Sıramızı böyle bitirelim. Bakın sıramız tamamlandı. Hemen dönüyoruz. Bu sırada 3. sıranın aynısı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yapıyoruz. Bunu çapraz çeviriyoruz. Döndürüyoruz yani içine 3 tane sık iğne araya bir zincir sonraki halkayı da yine çapraz çevirip yine iç, içine 3 tane sık iğne yaparak modelimizi oluşturuyoruz. Bu modelle anlatabileceğim ilgili olarak anlatabileceğim pek bir şey yok artık. Kenarlara ne yapabiliriz onu söyleyeyim. Yani bu aslında diğer burada yaptığımız her şeyin tekrarı şeklinde devam edecek. Peki kenarlara ne yapabiliriz? Şimdi kenarlara şöyle bir şey yapabiliriz. 1, 2, 3 zinciri çektik. 
Burada görülen boşluğun içine 1, 2, 3, yarım e, trabzanla ya da ikili trabzanlarla doldurabiliriz. 4 ya da 5 tane şuraya. Sonra buraya 1-2 tane. Yani bunun aslında sayısını siz ayarlayacaksınız. İpinizin inceliğine, kalınlığına, e, bol örüp örmediğinize sıkı, elinizin sıkı olup olmadığı ile ilgili olarak. Ben böyle her büyük boşlukların içine 4 ya da 5 tane trabzan yaparak Sonrasında bakın bu bölümlere birer tane trabzan yaparak şu trabzanların içine bir ya da iki tane trabzan yaparak böyle bu şekilde kenarına trabzan geçtim. Mesela yelek örecekseniz bir iki sıra böyle kenarın görüntüsü için trabzan geçebilirsiniz. E, aynı şekilde şallarınıza böyle geçip kenarına örümcek yapabilirsiniz ya da başka türlü bir oya yapabilirsiniz. Karar sizin. Hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kolay gelsin.